Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For this video, magsishare ako ng mga basic watercolor techniques. So, ito usually yung mga techniques na ginagamit ko kapag nagpipaint ako using watercolor. Ang mga materials na magamitin natin, so we have the watercolor, flat brush, a water brush, round brush, and a detailing brush. Meron tayo ditong first four uh, watercolor techniques. So, meron tayong flat brush, dry brush, underpainting, and layering. So, let's start with the flat wash. So, para sa flat wash, didip lang natin yung brush sa water. Tapos, dun sa paint na napili natin. Then, ipapahid natin dun sa surface ng object na gusto natin kulayan. So, for the triangle, napili kong kulayan siya ng red. So, napatandaan sa teknik na to, kailangan pantay-pantay yung color natin o dapat dun sa buong object ay same lang yung color o kulay. Wala dapat malabo, walang malinaw. So, dapat pantay-pantay lang. So, sa rectangle naman, ang napili ko ay green. So, same procedure lang din. So, dip sa water and then dun sa paint. And then, kulayan natin pantay-pantay yung loob ng rectangle. So, of course, sa star, ang pinapili kong kulay ay yellow. So, ang next technique naman ay ang dry brush. So, kanina kinalayan ko na ng light brown yung uh, bear. So, gamit ang flat wash na technique. So, for dry wash, basain mo lang ng konti yung brush. Then, i-dip sa color. Tapos, i-apply doon sa papel or doon sa object. So, ginagamit ang uh, technique na ito madala sa pagpinta ng buhok o balahibo. So, ayan, kinag, uh, pinipinta ko dito yung balahibo ng pear. So, ginawa ko, patagilid yung, yung brush para mag-create siya ng texture. So, ito yung first time na tinaray ko ang um, technique na ito. So, ito yung pagagamit ko siya kapag animals yung aking ipipaint o gagawa ko ng portrait kamit ang watercolor. So, bukod sa round brush, pwede ka rin gumamit ng fan brush kasi mas nag-create yun ang texture. So, ang third technique naman ay ang underpainting. So, para sa underpainting, so ito ay tinatawag din natin na monochrome wash. 
monochrome, ibig sabihin, isang kulay lang yung pinipili natin. So, ang ginagawa, may malabo, tapos, nakakaroon ng malinaw na layer. So, yung napili ko ang kulay blue. So, malabong kulay lang para sa uh, background. And then, later on, kapag natuyo na siya, mag-a-apply na ako ng second na layer. So, tandaan, tatuyuin mo na yung first layer bago mag-paint sa ibabaw mo. So, since basa pa siya, proceed tayo dun sa pang-apat na frame, which is gagamitan natin ng layering techniques or layering watercolor. So, bali mag apply tayo ng first layer. So, gumamit ako ng flat brush. So, para sa first layer, magkamit ako ng pink. So, pinasa ko muna ng bahagya yung background niya para mas magaling i-apply yung pink. Para hindi siya magkaroon ng uh, texture kagaya ng dry brush. So, apply mo lang yung color. sa area na gusto mong kulayan. So, kailangan din tuyo na yung nauna bago mag-apply ng bagong layer. So, masyadong basa naman yung second layer kasi makaka-apekto siya dun sa first layer. Okay, so, makikita yung nag-apply na ako ng second layer dun sa ating painting. So, mas dark na blue. Then, for the third layer, darker pa man din dun sa ating second layer. Pero, yun tayo ulit natin siyang matuyo muna. So, babalik tayo sa ating layering technique. So, gagamit naman ako ng red para sa second layer. ulit, dapat hindi basa yung sunod na layer natin kasi makaka-apekto siya dun sa nasa ilalim na layer niya. So, habang pinapatuyo natin yung underpainting and layering watercolor, so, proceed tayo with the other technique. So, ito naman yung pinatawag natin na braided wash. So, for braided wash, meron dalawang technique. So, we have the dry wash and the wet wash. So, magsimula tayo sa dry wash. So, ito din ay sa itinatawag na dry surface. So, pumili ako ng yellow green para sa kulay. So, kailangan angle yung surface para kusang bababa yung kulay. So, i-dip lang ulit yung brush dun sa paint na may tubig. Apply mo siya simula sa taas, horizontally, kailangan steady lang at controlled ng stroke. So, mula sa taas, papunta sa baba. So, mapapansit mo, mula sa malinaw, hanggang sa baba, palabo ng palabo yung kulay. Kaya siya ay tinatawag na graded color. So, kung gusto mo naman na mas matingkad pa, mag-apply ka lang na ulit ng another layer dun sa isa pang layer. So, same stroke din, mula sa taas, pababa. So, usually, para lumabo yung watercolor, ang ginagawa ay dinadagdagan lang yung tubig ng unang color na na-mix mo para magkaroon siya ng wash effect or graded effect. So, yan, nag-apply ako ng darker na green para mas dark yung taas at mas lalong makita yung 
upgraded brush natin. Okay, so tatuyuin na lang. So, ang isa pang braided wash ulit ay ang tinatawag natin na wet wash. So, meaning magpipig tayo on the wet surface. Okay, so for that, yung basain lang natin yung papel bago tayo magkulay. So, dapat makikita mo na nagsya-shine na siya para masabi mo na basa na talaga yung papel. Bago ka mag-apply ng kulay. So, napili ko ang violet. So, mag-mix ka lang ng kulay sa tubig. And then, later on, magdadagdag ka lang ng tubig para lumago yung kulay. So, yung procedure niya, same lang naman sa dry brush. I mean, sa dry wash. So, ang gagawin mo nga lang ay babasain mo na yung papel bago ka magkulay. So, ayan, nakatulong yung tubig dun sa background para makita mo talaga na lumabo yung kulay mula sa ating kan. So, nagdagdag lang ulit ako ng purple sa ibabaw. Tingnan ko yung kulay pababa para mas matingkad yung pagkawash na. Okay. So, patuloy lang ulit natin. Ayan. So, mag-apply na tayo ng third layer. So, ayan. May apply ko na siya sa ating under painting. And then, so, may lang ako ng maroon para dun sa third layer naman ng ating layering water cover. So, usually, ginagamit yung layering dahil gusto mo mag-paint ng puno. So, mapakikita mo yung different colors ng dahon. Kung natin sa malinaw, sa ating cut. So, bali, para makikreate siya ng shadow. So, the next technique ay ang tinatawag na wet on wet. So, ibig sabihin, basa sa basa. So, bali, gagawin natin dito, babasain muna natin yung papel. So, bago tayo mag-apply ng color, so, again, babasain natin yung papel muna with water. So, huwag kang madamot sa tubig. Basain mo siya hanggang sa makita niya. Nagsya-shine na talaga yung papel. Kita mo talaga. So, once ba sana yung papel, mag-apply ka lang ng paint kung saan mo gusto. Ayan. So, makikita nyo na basa yung papel. So, gumamit ako ng blue para sa first color. So, ang maganda lang sa watercolor, so, hindi siya pumupunta doon sa dry area. So, sabi nyo, won't go, or it would only go where the water goes. So, yung next layer ko ay kulay green. Ayan. So, makikita nyo, nag-mix yung mga kulay. So, yung green, nag-mix siya or kumakalat siya dun sa kulay blue. So, ang tawag dun sa pagkalat ng kulay ay blooming or color blooming water blooming at tinatawag din siya minsan na bleeding kasi parang dugo siya na kumakalat okay. then yung 
third color ko ay yellow. So, kailangan basa yung ating pink brush para mag-blooming talaga yung mga kulay sa isa't isa. So, may pagawa tayong magandang teknik sa paggawa ng background ng ating painting. Ayan, patutuyuin lang ulit natin. So, meron na tayong tito. And then, um, ang huli natin ay ang tinatawag na lifting color. So, sa salitang lifting, ibig sabihin yung inihahangat o inihahalis. So, ginagamit itong teknik na to kapag gusto mo alisin yung kulay mula sa painting. Halimbawa kapag nagkamali ka o gusto mo maglagay ng light space katulad ng ulap. So, katulad ng gagawin ko dito sa sample. So, nag, uh, ginamit ako siya ng tissue para matanggal yung ibang kulay. And then, tapos na siya. So, let's recap the basic watercolor techniques na siya ko. First, yung flat wash. Then, we have the dry brush. Under painting, Layering watercolors. The dry wash. Wet wash. Wet and wet. Panghuli ang lifting color. Okay, thank you for watching. Please subscribe and hit the bell para sa part 2 ng watercolor techniques.